。这个皮蛋的做法真的不是黑暗料理，它超级好吃，没吃过的朋友强烈推荐。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享农家下饭菜——青椒炒皮蛋做法。首先，我们准备四个清洗干净的皮蛋，拿起一个皮蛋，大头朝下，敲破气屎，再用手按压滚动几下，压碎蛋壳，再从气屎的开口处开始剥壳，就可以轻松完整的把皮蛋剥出来了。重复这个操作，很快就剥完了。再用干净的水把皮蛋清洗一下，清洗掉多余的白膜和碎壳。在一盘准备一盘清水，把刀刃沾点水，切皮蛋更轻松。先把皮蛋一分为二，再把半个皮蛋也一分为二，最后得到四半。重复这个操作，把所有皮蛋切完，全部切好后，先放入个盘中备用。下一步，我们准备一些清洗干净的新鲜的螺丝胶，用刀把它们底部给切掉。接着，我们用刀把整个尖胶都拍一下，把它们拍裂、拍扁，再改刀切成大小均匀的小段。然后掰开，随意撕成青椒块，顺便去除大一点的青椒络和辣椒籽。全部处理完毕后，我们再把辣椒清洗一下，洗掉残余的辣椒籽。其实辣椒籽并不辣，真正辣的是辣椒内部的白筋。但是辣椒籽在煸炒的时候特别容易炒糊发黑，一定要尽量去除干净。接着把清洗干净的辣椒沥干水分，再根据个人吃辣程度，准备适量的清洗干净的小米辣。用刀切了根部后，改刀切成圈，全部切好后，再准备一些清洗干净的小葱。先用刀把根部去掉，再把它们改刀切成小段。全部切好后，和小米辣一起放入一个盘中备用。接着准备一把清洗干净的大蒜，把它们改刀切成大蒜粒，大蒜比较小，一开啊就可以了。全部切好后，放入盘中备用，再加入一点清洗干净的黑豆豉。最后我们切一点五花肉片，用来代替猪油，给这道菜增香提味。嫌麻烦的朋友也可以直接使用猪油。下一步，准备一口干净的锅，锅中只放一点点的油，起到润锅的效果就可以了。也可以不放油。等锅烧热后，放入全部的尖椒。等它们全部下锅后，立刻调成最大火，快速的翻炒个十几秒，不要立马给盐，因为我们的青椒是洗过了的。先炒干青椒表面的水分，炒干后加入点毛毛盐，开大火继续翻炒。这个时候一边翻炒，还要不断的用勺子背把青椒按压一下，把它们压扁，探出香味。就这样一边按压一边炒，一直炒到青椒变软，表面炒出轻微的虎皮，散发出浓郁的干香味，就说明炒好了。先把它们添出来备。用不用洗锅，炒锅中加入一点点油，油热后放入全部的五花肉片，均匀的铺开，开中小火不断的煸炒，把五花肉片炒变色，再煸炒出它们的油脂，一直煸炒到五花肉片开始变得收缩卷曲，肥肉的部分变得透明，表面变成焦黄色，散发出浓郁的肉香。我们就立刻倒入全部的皮蛋，还是用大火煸炒，用油把皮蛋炒一下会更香。就这样不断的翻炒，一直炒到皮蛋的表面变得焦黄，炒出了虎皮，就可以先把豆豉和蒜粒全部倒入锅中，还是不断的煸炒，把它们爆香，让皮蛋和五花肉片吸收豆豉和蒜香味。炒香后加入一勺剁椒酱，再加入小米辣，快速的翻炒几下，爆香后再把炒好的青椒倒回锅中，然后开大火快速的翻炒。剁椒很咸，一般的情况是不需要加盐的，可以加入少量的味精。把锅中的全部食材炒热，炒出锅气，起锅前。沿锅边旋转淋入香醋五克，既可以增强碱腻，还能中和皮蛋的碱味。最后加入葱段，翻炒均匀就可以起锅装盘了。真的是特别香，闻着就很有食欲。好啦，一份好吃下饭的青椒炒皮蛋就完成了。我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。